கிறிஸ்துவத்தினுடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக மறுபடியும் இந்த பரிசுத்த நாளில் கத்துடைய வார்த்தையை கேட்பதற்காக இணைந்திருக்கிறதான அனைவரையும் ஆண்டவராகி தேவன் ஆசீர்வதிப்பாராக இந்த நாளிலும் கூட நாம் ஒருமித்து வார்த்தையை தியானித்து ஆமின் பலப்பட ஆண்டவராகி தேவன் நமக்கு உதவி செய்வாராக வேதத்தில் நமக்கு அனைவருக்கு தெரிந்த ஒரு கதாபாத்திரம் நிக்கோதேமு இந்த நிக்கோதேமுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து சில காரியங்களை நாம் கற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம் நிக்கோடோமஸ் அவன் யார் அவனுடைய அவன் யார் என்பதையும் அவன் கிறிஸ்துவுக்காக செய்த சில செயல்களையும் நாம் கற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம் முக்கியமாக மூன்று மிக முக்கியமான காரியங்களை கற்றுக்காக அவர் செய்திருக்கிறார் பல நேரங்களில் தேவ பிள்ளைகள் என்று அழைக்கப்படுகிறதான இந்த காலகட்ட விசுவாசிகள் செய்யாத மிகப்பெரிய காரியத்தை கிறிஸ்துவுக்காக அவர் செய்திருக்கிறார் அந்த மூன்று காரியங்களும் என்ன என்பதை தியானிப்பதற்கு முன்பதாக அவரை குறித்து அவருடைய பர்சனல் லைஃபை குறித்த சில காரியங்களை நாம் தியானித்து விட்டு அவர் கிறிஸ்துவுக்காக செய்த மூன்று முக்கியமான காரியங்களை நமக்கு இன்றைக்கு நாம் ஒருமித்து தெரிந்து கொள்ளலாம் யோகா நடந்தன சுவிசேஷம் மூணாவது அதிகாரத்தில் நாம் வாசிக்கும் போது இந்த நிக்கோதமை குறித்து அதிகமாக நாம் வாசிக்கிறோம் இந்த பகுதியில் தான் யோவான் தான் அதிகமாக நிக்கோதமை பற்றியே சொல்கிறார் யோவா நடந்தன சுவிசேஷத்தில் தான் மூணு இடங்களிலேயாக மூன்று வித்தியாசமான காரியங்கள் அதாவது நிக்கோதமை கிறிஸ்துவுக்காக செய்த காரியங்களை குறித்து யோவான் மட்டுமே எழுதி வைத்திருக்கிறார் முதலாவதாக யோவான் மூணாவது அதிகாரம் ஒன்னாவது வருஷத்தில் நான் வாசிக்கும் போது இவர் யூத அதிகாரி என்று நாம் பார்க்கிறோம் இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லப்படுகிறது என்ஐவியில் மெம்பர் ஆஃப் த ஜூஸ் ரூலிங் கவுன்சில் அதாவது சனகரி சங்கத்தினுடையதான ஒரு மெம்பர் அதனால தான் யூத அதிகாரி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த காலகட்டத்தில் எழுபது பேர் கொண்டதான ஒரு சனகரி சங்கம் இருந்தது இதுதான் மத சம்பந்தமான அத்தனை காரியங்களையும் விசாரிக்கிற ஒரு சங்கம் இன்னும் சொல்லணும்னா நீதிமன்றம் என்று சொல்லலாம் ஆமே நீதிமன்றத்தில் உள்ளதான ஒரு குழு தான் இந்த எழுபது பேர் கொண்டவர்கள் எந்த ஒரு தீர்மானத்தையும் இவர்களினால் எடுக்க முடியும் முந்தைய காலகட்டங்களில் மரண தண்டனை கூட கொடுத்து வந்தார்கள் ஆனால் ரோமர்களுடைய எழுச்சிக்கு பிறகு அந்த மரண தண்டனை கொடுப்பது மட்டும் அவர்களுடைய அதிகார வரம்புக்குள்ளாக போய்விட்டது இவர்கள் தண்ட ஆமே விசாரித்து விசாரித்து விட்டு ரோமர்களிடத்தில் தான் கொண்டு போகணும் அதனால தான் இயேசுவை கூட விசாரித்து விட்டு லாஸ்டில் ரோமர்களிடத்தில் அழைத்து சென்றார்கள் தண்டனை கொடுப்பது அவர்கள் ஆக ஈவன் ஒரு ரோம அதாவது யூத அதிகாரியாக இருந்தார் என்பதை நம்மால் வாசிக்க முடிகிறது இரண்டாவதாக இவர் யார் என்று சொன்னால் இவர் ஒரு பரிசேயர் அதே வசனம் மூணாவது அதிகம் ஒன்னாவது வசனம் சொல்லுகிறது ஹி வாஸ் அ பேரசி அவர் ஒரு பரிசேயன் பரிசேயன் என்று சொன்னால் ஏதோ தீண்டதற்காதவர்கள் அல்ல ஆமே அதாவது கிறிஸ்தவ வட்டாரத்துக்குள்ளாக அநேக பிரிவுகள் இருக்கிறது ஆமே ரோமன் கொட்டலிக் ஐமின் ப்ரொட்டஸ்டாண்ட் அப்படின்னு இருக்கு ப்ரொட்டஸ்டாண்டுக்குள்ளாக அநேக பிரிவுகள் இருக்கிறது அதில் ஒன்று பெண்டே கோஸ்டல் பெண்டே கோஸ்டலுக்குள்ளாக அநேக டினாமினேஷன்ஸ் இருக்கிறது ஆமே பெண்டே கோஸ்டல் கிறிஸ்தவர்கள் எப்பொழுதுமே சொல்லுவதுண்டு வேதத்தின்படி செய்கிற உண்மையான கிறிஸ்தவர்கள் நாம் தாம் என்று இதே போல தான் ஒவ்வொரு மதத்திற்குள்ளாகவும் பல பிரிவுகள் உண்டு யூத மதத்துக்குள்ளாக பல பிரிவுகள் இருந்தது அதில் ஒரு பிரிவு தான் பரிசேயர்கள் என்று சொல்லப்படுகிற பிரிவுகள் இவர்கள் அந்த நியாய பிரமாணத்தின்படியே செய்கிறவர்கள் ஆமை கிறிஸ்தவத்துக்குள்ளாக பெந்தே கோஸ்டல் ஜனங்கள் எப்படி நாங்கள் தான் உண்மையானவர்கள் என்று சொல்லிக் கொள்ளுகிறார்களோ இதே போல யூதர்களுக்குள்ளாக பரிசெயர்கள் தான் நாங்க தான் ரியல் ஜூஸ் அப்படின்னு சொல்லி தங்களை வெளிப்படுத்துவார்கள் அதாவது பிரமாணங்களின்படி நடக்கிறவர்கள் நாங்கள் தான் ஆக பரிசேயர்கள் யார் என்று சொன்னால் உண்மையிலேயே தேவன் கொடுத்த நியாய பிரமாணத்தின்படி வாழ்கிறவர்கள் ஆக நிக்கோதேமு ஒரு பரிசேயனாக இருந்தான் தேவனுடைய பிரமாணங்களின்படி வாழ்கிறவனாக இருந்தான் நான் ரெண்டு காரியம் சொன்னால் ஒன்று சனகரிங் சங்க மெம்பராக இருந்தார் இன்னொன்று பரிசேயனாக இருந்தார் மூணாவதாக மூணாவது அதிகாரம் பத்தாவது வருஷத்தில் வாசிக்கிறோம் அவர் இஸ்ரவேலில் ஒரு போதகராக இருந்தார் இஸ்ராயல் ஸ்ட்ரீச்சர் அதாவது பிரமாணங்களை கற்றுக் கொடுக்கிறதான ஒரு ஆசிரியராக இருந்தார் ஆனாலும் அநேக காரியங்களை அவரால் புரிந்து கொள்ள முடியாத முடியாமல் இருந்தது ஒரு காரியமே ஆக அவர் யூத அதிகாரி சனகரி சங்க மெம்பர் இன்னொன்று பரிசேயர் இன்னொன்று இஸ்ரேவில் உள்ள ஒரு டீச்சர் சரி இவர் கிறிஸ்துவுக்காக செய்த மூன்று முக்கியமான காரியங்களை மிக சீக்கிரமாக நாம் தியானிக்க போகிறோம் முதலாவதாக யோவான் மூணாவது அதிகாரம் இரண்டாவது வருஷம் அவன் ராக் காலத்தில் இயேசுவனிடத்தில் வந்து ரப்பி நீர் தேவனிடத்திலிருந்து வந்த போதகர் என்று அறிந்திருக்கிறோம் ஏனெனில் ஒருவனும் தன்னுடைய தேவன் இராவிட்டால் நீர் செய்கிற இப்படிப்பட்ட அற்புதங்களை செய்ய மாட்டான் என்றான் John 3:2 He came to Jesus at night and said Rabbi we know you are a teacher who has come from God for no one could perform the miraculous signs you are doing if God were not with him Parange mudal karyam he came to Jesus adavadu avan yesuvinidam vandan 
நாம் எப்படிப்பட்டவர்களாக இருந்தாலும் சரி இயேசுவனிடத்தில் வரும்போது நம்முடைய வாழ்க்கையே மாறும் நிக்கோ தேமு சனகரி சங்க மெம்பராக இருந்தார் பரிசையனாக இருந்தான் அவன் ஒரு ஆசிரியராக இருந்தான் டீச்சராக இருந்தான் ஆகவே எனக்கு எல்லாம் தெரியும் ஆகவே தெரிந்ததை வைத்து கொண்டு நம்முடைய வாழ்க்கையை ஓட்டுவேன் என்று அவன் நினைக்கவில்லை அவனுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு சின்ன சந்தேகம் வந்த உடனடியாக நான் நடப்பது சரியான வழியா அல்லது இன்னும் கிறிஸ்துவின் வழியை பின்பற்ற வேண்டுமா என்ற உண்மையை அறிந்து கொள்வதற்காக அவன் கிறிஸ்துவனிடத்தில் வந்தான் அங்கே வாசிக்கிறோம் அவன் ராக் காலத்தில் அதாவது நைட் அவன் வந்தான் ஏன் நைட்டு வந்தான் ரெண்டு காரணங்கள் சொல்லப்படுகிறது ஒன்று அவன் சனகரிங் சங்க மெம்பர் அவன் டைரக்டாக ஏசு நடத்தில் வருவதை யூதர்கள் பார்த்து விட்டால் அவ்வளோதான் அவனை சங்கத்திலிருந்து விலக்கி விடுவார்கள் ஆமே அவனை ஆமேன் தண்டித்து விடுவார்கள் ஆகவே பயந்து ஒருவேளை வராமல் ஆமேன் வந்திருக்கலாம் இரவில் வந்திருக்கலாம் பகலில் வராமல் இருந்திருக்கலாம் இன்னொரு காரியம் சொல்லப்படுகிறது ஆமே அவன் வந்து அதிகாரியாக இருந்தபடினால் அவனும் பிஸி மேன் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவும் ரொம்ப பிஸியாக இருந்தார் காலை நேரத்தில் அநேக ஜனங்கள் வருவாங்க ஸோ கிளியராக வந்து டவுட் எல்லாம் கேட்டு எக்ஸ்பிளைன் வாங்கிக்கிறது காலையில் கஷ்டம் அதனால் பொறுமையாக அமைதியாக அவர் ஃப்ரீயாக இருக்கிற நேரம் பார்த்து வரலாம் அப்படின்னு ஒருவேளை இரவில் வந்திருக்கலாம் ஏதோ ஒரு விதத்தில் அவன் இரவில் இயேசு இவனிடத்தில் வந்தான் என்பது உண்மை அவன் வந்து என்ன கேட்குறான்னா ரபி என்று அழைக்கிறார் அதாவது யூதர்கள் பெரும்பாலும் ஒருவரை எல்லாரையுமே ரபி என்று அழைப்பதில்லை முக்கியமாக தேவனுடைய கிருபையை பெற்று நல்ல ஒரு டீச்சரை தான் ரபி என்று அழைப்பார்கள் இங்கே சொல்கிற ரபி நீ தேவனிடத்தில் வந்தவர் போதகர் என்று அறிந்திருக்கிறோம் அறிந்திருக்கிறேன்னு சொல்லல அறிந்திருக்கிறோம் அப்படின்னா எங்களுக்குள்ளாகவே யூதர்களுக்குள்ளாகவே ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறது யு ஆர் ஃப்ரம் காட் ஓன்லி ஏன்னா தேவனிடத்தில் ஒரு மனிதன் தேவனிடத்தில் இருந்து வரவில்லை என்று சொன்னால் இப்படிப்பட்ட காரியங்களை செய்ய மாட்டான் ஆனால் அவனுக்கு அநேக ஆமே டவுட் இருந்தது ஆண்டவராக தேவன் சொல்கிறாரு ஆமே பாருங்க ஒருவன் மறுபடியும் பிரவாவிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பதில்லை அந்த வார்த்தை ரொம்ப முக்கியமானது நீ ஒருவேளை அறிந்திருக்கலாம் நான் தேவன் என்று நீ ஒப்புக்கொள்ளலாம் நான் ஒரு மெரக்குலர் ஒர்க்கர் அதாவது அற்புதங்களை செய்கிறேன் என்று நீ ஒப்புக்கொள்ளலாம் ஆனால் இந்த அறிவு மட்டும் உன்னை பரலோக ராஜ்யத்திற்குள்ளாக கொண்டு போக முடியாது பரலோக ராஜ்யத்திற்குள்ளாக நீ போக வேண்டும் என்று சொன்னால் நீ மறுபடியும் பிறக்க வேண்டும் மூணாவது வசனம் சொல்லுகிறது ஒருவன் மறுபடியும் பிறவாவிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை காண மாட்டான் என்று நான்டவராக இயேசு சொல்லுகிறார் இவ்வளவு பெரிய டீச்சரா இருந்த பிறகு கூட அவனால் அதை புரிந்து கொள்ள முடியல மறுபடியும் பிறப்பதா ரீபர்த் எப்படி யோசிக்க தொடங்க அவன் மனுஷிகமாகவே சிந்திக்க தொடங்கினான் பிசிக்கலாகவே சிந்திக்க தொடங்கினான் ஒரு ஆவிக்குரிய ஒரு வெளிப்பாடு அவனுடைய வாழ்க்கையில் இல்லை எழுதப்பட்ட பிரமாணங்களை கற்று தேர்ந்தவனாக இருந்தான் அவ்வளவுதான் ஒரு டிவைன் ரெவலேஷன் அவனுக்குள்ளாக இன்னும் வரவில்லை அவன் கேட்கிறான் தாயின் வயிற்றுக்குள்ளாக மறுபடியும் பிரவேசித்து எப்படி பிறக்க முடியும் பெரியவனாகிவிட்டனே எப்படி மறுபடியும் பிறக்க முடியும் அண்டவராக இயேசு சொல்கிறார் அஞ்சாவது வசனத்தில் அப்படின்னா இந்த ஆவிக்குரிய பிறப்புப்பா ஆமை ஜலத்தினாலும் ஆவியினாலும் ஒருவன் பிறவாவிட்டால் அவன் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பதில்லை அவன் மறுபடியும் கேள்வி கேட்குறான் ஒன்பதாவது வசனத்தில் இவைகளெல்லாம் எப்படி சம்பவிக்கும் எப்படி ஆகும் உன் ஆண்டவராக ஏசு கேட்குறார் நீ இஸ்ரோவேலில் டீச்சராக இருக்கிற உனக்கு இது தெரியாதா அப்படின்னு அப்படின்னா சிம்பிளாக என்ன சொல்கிற சொல்ல வர்றாருன்னா நீ பிறந்திருக்கிற பிறப்பே தவறான ஒரு பிறப்பு அதாவது ஆவிக்குரிய பிறப்பை பற்றி சொல்கிறாரு நீ இன்னும் பிறக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அந்த ஆவிக்குள்ளாக பிறக்கிறதான அனுபவத்தை நிக்கோ தேமுக்கு அவர் வெளிப்படுத்துகிறார் நான் நினைக்கிறேன் நிக்கோ தேமும் எல்லாவற்றையும் புரிந்து கொண்டு ஒரு ஆவிக்குரிய மனிதனாய் மாறிவிட்டான் நான் நினைக்கிறேன் அன்னைக்கு அவன் மறுபடியும் பிறந்திருப்பான் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டிருப்பான் ஒரு ஆமின் சொல்லலாமே ஏன் என்று சொன்னால் ஏன் நான் இதை உறுதியாக சொல்லுகிறேன் என்றால் அடுத்து இவன் செய்கிற காரியங்கள் அதை உறுதிப்படுத்துகிறது இந்த வசனத்தில் சொல்லப்படுகிறது அவன் பாருங்க இவன் மறுபடியும் பிறக்கிறதான் அந்த பிறப்பை அவன் வாஞ்சிக்கிறான் ஆனால் சொல்கிறான் நீ மறுபடியும் பிறக்காவிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க மாட்டாய் அது மட்டுமல்ல பாவிகள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பதில்லை ஆகவே நீ கண்டிப்பாக மறுபடியும் பிறந்தே ஆக வேண்டும் என்பதை ஆண்டவராகி தேவன் அவனுக்கு தெள்ள தெளிவாக அவர் உறுதிப்படுத்துகிறார் ஆக நிக்கோ தேவ ஒன்றை புரிந்து கொண்டான் ஒரு முறை மட்டுமே பிறந்தால் இரண்டு முறை மரணம் சம்பவிக்கும் இரண்டு முறை பிறந்தால் ஒரு முறை மரணம் சம்பவிக்கும் என்ற உண்மையை அவன் புரிந்து கொண்டான் அப்படின்னா 
ஒரு பிசிக்கல் பர்த் மட்டும்தான் இருந்துச்சு ஒன்று சொன்னால் ரெண்டு மரணங்கள் ஒன்று சரீர மரணம் இன்னொன்று ஆவிக்குரிய மரணம் நரகத்துக்கு போயிடுவான் ரெண்டு முறை பிறந்தால் அதாவது சரீர பிறப்பு இன்னொன்று ஆவிக்குரிய பிறப்பு அடைந்தால் ஒரே ஒரு மரணம்தான் சரீர மரணம் மட்டும்தான் உண்டு ஆவிக்குரிய மரணம் இல்லை என்ற உண்மையை புரிந்து கொண்டான் எப்படி மறுபடியும் பிறக்க முடியும் மூணாவது அதிகாரம் பதினேழு ரெண்டு பதினே பதினாலு ரெண்டு பதினேழு வரைக்கும் உள்ள வசனங்களில் சொல்லப்படுகிறது ஆண்டவராகி தேவன் ஒரு உதாரணத்தை காட்டுகிறார் மோசையின் காலகட்டத்தில் கொள்ளிவாய் சர்ப்பங்கள் கடித்தவர்கள் எல்லாம் அந்த வெண்கல சர்ப்பத்தை பார்த்த போது உயர்த்தப்பட்டிருந்த வெண்கல சர்ப்பத்தை பார்த்த போது அவர்கள் பிழைத்துக் கொண்டது போல பதினாறாவது வசனத்தில் சொல்லப்படுகிறது எவன் ஒருவன் உயர்த்தப்படுகிற அதாவது சிலுவையில் உயர்த்தப்பட்ட மறித்து ஆண்டவராக ஏசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறானோ அவன் கெட்டு போகாமல் அவன் நித்திய ஜீவனை அடைவான் ஆக எப்படி லட்சிப்பை பெற்றுக் கொள்ள முடியும் என்ற அந்த கருத்தையும் நிக்கோ தேமுக்கு அவர் வெளிப்படுத்துகிறார் இந்த வசனம் எல்லா கிறிஸ்தவர்களுக்கும் எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒரு வசனம் ஹோல் பைபிளில் உள்ள தீம் வேர்ஸ் திறவுகோல் வசனம் என்று சொல்லுவோம் யோவான் மூணாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் ஜான் த்ரீ சிக்ஸ்டீன் தெரியாதவர்கள் இருக்க மாட்டாங்க இதை யாருக்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நிக்கோ தேமிடத்தில் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் ஆக என்ன என்று சொல்லப்படுகிறார் ஆமே நாம் விசுவாசிக்கிறவர்களாய் மாற வேண்டும் விசுவாசித்தால் ஆக்கினை தீர்ப்பு இல்லை விசுவாசித்தால் மறுபடியும் பிறப்போம் விசுவாசிப்பதன் மூலமாக தான் ரட்சிக்கப்படுவோம் விசுவாசிப்பதன் மூலமாக தான் மறுபடியும் பிறக்க முடியும் ஆக முதல் காரியம் அவன் இயேசுவனிடத்தில் வந்தான் ரெண்டாவது ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியத்தை நிக்கோதம் பண்ணுறார் சேம் யோவன் எழுதின புத்தகம் ஏழாவது அதிகாரம் அதனுடைய நாற்பது ரெண்டு ஐம்பத்தி ரெண்டு வரை உள்ள வசனங்களில் இதை நான் வாசிக்க முடியும் ஆனால் நான் இப்போதைக்கு ஐம்பது ஐம்பத்தொன்று வசனங்களை மட்டும் படிக்கிறேன் ஜான் சா ஜான் செவன்த் சாப்டர் வேர்ஸ் நம்பர் ஃபிஃப்டி அண்ட் ஃபிஃப்டி ஒன் ராத்திரியிலே அவரிடத்திற்கு வந்தவனும் அவர்களில் ஒருவனுமாகிய நிக்கோதேமு என்பவன் அவர்களை நோக்கி ஒரு மனுஷன் சொல்லுவதை கேட்டு அவன் செய்கைகளை அறிகிறதற்கு முன்னே அவன் ஆக்கினைக்கு உட்படுத்தலாம் என்று நம்முடைய நியாய பிரமாணம் சொல்லுகிறதா நிக்கோடமஸ் ஹூ ஹேட் கான் டு ஜீசஸ் ஏர்லியர் அண்ட் ஹூ வாஸ் ஒன் ஆஃப் தேர் ஓன் நம்பர் ஆஸ்ட் டஸ் அவர் லா கண்டம் ஏ மேன் விதவுட் ஃபர்ஸ்ட் ஹியரிங் ஃப்ரம் ஹியரிங் ஹிம் டு ஃபைண்ட் அவுட் வாட் ஹீ இஸ் டூயிங் அதாவது பிரதான ஆசாரியர்களும் மூப்பர்களும் பரிசேயர்களும் எல்லாம் சேர்ந்து கொண்டு இயேசுவை எப்படியாவது கொலை செய்து விட வேண்டும் என்று ஆலோசனை செய்கிறார்கள் நாற்பதாவது வசனத்தில் சொல்லப்படுகிறது அவருடைய வார்த்தைகளை கேட்டவர்கள் எல்லாம் இவரை மெய்யான தீர்க்கு தரிசி என்று பின்பற்றி அநேக கூட்ட ஜனங்கள் இயேசுவை பின்பற்றுகிறார்கள் நாற்பத்தி ஒன்றில் வாசிக்கிறோம் சிலர் இவரை கிறிஸ்துவ என்று சொல்லுகிறாங்க வேறு சிலர் சொல்கிறாங்க அம் முரண்பாடு இருக்கு கலியலியாவிலிருந்து எப்படி கிறிஸ்து வர முடியும் அப்படின்னா இவர் கிறிஸ்து அல்ல என்று சொல்லுகிறார்கள் ஆமே நாற்பத்தி ரெண்டாவது வருஷத்தில் சொல்லுகிறாங்க கிறிஸ்து வந்து பெத்லேகம்ல இருந்து தானே வரணும் தாவிதின் சந்ததியில் இருந்து தானே வரணும் இவர் கலிலியாவில் இருந்து வந்திருக்கிறார் ஆனால் அவருடைய அவர் பெத்லேகமில் தான் பிறந்தார் என்ற உண்மை அவர்களுக்கு தெரியாமல் போய்விட்டது அடுத்ததாக நாற்பத்தி மூணாவது வசனம் சொல்லுகிறது இவர்களுக்குள்ளாக பிரிவினை உண்டாயிற்று ஆனாலும் அநேகர் அவரை ஃபாலோ பண்ணுறபடினால அவரை ஒன்றும் செய்யல பயந்து போயிருந்தார்கள் ஆக இப்பொழுது நாற்பத்தஞ்சாவது வசனத்தில் சொல்லப்படுகிறது சேவகர்கள் வந்து பிரதான ஆசாரியன் பரிசேர் அவரிடத்தில் ஆமீன் வந்தபோது ஏன் அவரை பிடிக்கல அப்படின்னு கேட்டபோது அவங்க சொல்கிறாங்க அந்த மனுஷன் பேசுனது போல யாருமே பேசல அவருடைய பேச்சை கேட்டு நாங்கள் மெய் மறந்து போனோம் இவங்க உடனடியாக கோவப்படுகிறாங்க நீங்களும் அவங்க ஃபாலோவர் ஆகிட்டீங்களா அவரை விசுவாசிக்கிறீங்களா ஆமே அவரை பின்பற்றுகிறவர்கள் சபிக்கப்பட்டவர்கள் என்றெல்லாம் சொல்லுகிறார்கள் அப்பொழுது இவரை பிடிப்பதற்கு இவர்கள் திட்டம் போடும் போதுதான் அதாவது யார் இந்த சனகரி சங்கத்தில் உள்ளவர்கள் யூத் அதிகாரிகள் சேர்ந்து திட்டம் போடும் போது நிக்கோதேமோ அந்த சங்கத்தில் ஒருவனாகிருந்தார் ஒரு காலகட்டத்தில் ரகசியமாக இயேசுவனிடத்தில் வந்தான் ஆனால் இப்பொழுது இயேசுவுக்காக பேச தொடங்கினான் ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்னன்னா அவன் நிக்கோதேமு கிறிஸ்துவுக்காக பேசினான் ஹி ஸ்போக் ஃபார் ஜீசஸ் முதல்ல ஹி கேம் டு ஜீசஸ் அவன் இயேசுவனிடத்தில் வந்தான் இரண்டாவதாக ஹி ஸ்போக் ஃபார் ஜீசஸ் இயேசுவுக்காக பேசுகிறார் பேச வேண்டிய இடத்துல பேசாமல் இருப்பது தவறு இந்த நேரத்தில் நான் மௌனமாக இருந்தால் இயேசுவை பிடித்து விடுவார்களோ என்று இவன் ஆதங்கப்பட்டு கிறிஸ்துவுக்காக பேச ஆரம்பித்தான் யூதர்கள் என்ன நினைச்சாலும் பிரச்சனை இல்லை சக கொலிக்ஸ் என்னுடைய அதிகாரிகள் என்ன நினைச்சாலும் பிரச்சனை இல்லைன்னு அவனுக்கு தெரிந்த உண்மையை அவன் பேச ஆரம்பித்தான் அவன் என்ன சொல்கிறான் அவன் சாதாரணமாக எல்லாம் அவரை பிடிக்க முடியாது அவர் செய்கிறது தவறா சரியா என்பதை தீர ஆராய்ந்து அவர் குற்றம் செய்திருந்தால் மட்டும்தான் அவரை பிடிக்க வேண்டும் என்று பேச ஆரம்பிக்கிறார் உடனடியாக அவர்கள் சொல்கிறாங்க நீ அவர்களில் ஒருவனாகி விட்டாயா கலிலே அவர் என்று தீர்க்கு தரிசி வருவார் என்பதை நீ நம்புவிடு நம்புகிறாயா என்று அவனை மிரட்ட
ஆனால் யூதர்களில் ஒருவனாயிருந்த நிக்கோதேமு இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டான் என்பது உண்மை அவன் எவ்வளவு பிரச்சனை வந்தாலும் சரி பிரச்சனை இல்லை இந்த நேரத்தில் கத்தருக்காக பேசியே ஆக வேண்டும் என்று கத்தருக்காக இயேசுக்காக பேச ஆரம்பித்தான் நாம் பிரியமானவர்களே சில நேரங்களில் நாமும் கூட பல இடங்களில் கடந்து போகும்போது நம்முடைய ஒர்க் பிளேஸில் நம்முடைய ஸ்கூல் நம்முடைய காலேஜில் அநேகர் இயேசுவை குறித்து ஏளனமாய் பேசும்போது அல்லது தவறாக எண்ணிக்கொண்டிருக்கும் போது அவரை குறித்து பேச வேண்டியது கட்டாயமாயிருக்கிறது இயேசுவை குறித்து பேசுவது காலத்தின் மட்டுமல்ல அடிப்படையான கடமையாயிருக்கிறது என்னதான் தீமை வந்தாலும் சரி என்னதான் பிரச்சனை வந்தாலும் சரி கத்தருக்காக நாம் பேசுகிறவர்களாய் மாற வேண்டும் பாருங்க இங்க நிக்க தேமு கத்தருக்காக பேசுகிறார் ஐம்பத்தி ரெண்டாவது வருஷத்தில் சொல்கிறாரு கலிலேர் என்று தீர்க்க தரிசையே வரமாட்டார் ஆராய்ந்து பாருங்கள்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் உண்மை என்ன தெரியுமா ஐ மீன் சரித்திரம் இப்படி சொல்லுகிறது யோனா நாகும் போன்ற தீர்க்க தரிசிகள் அவர்கள் கலிலேயாவில் இருந்து தான் வந்திருக்கிறார்கள் ஒருவேளை நிக்கோதேம் இதை அவர்களை கற்றுக் கொடுத்துருப்பா பாரு ஆல்ரெடி ரெண்டு தீர்க்க தரிசிகள் வந்திருக்கிறாங்க பாருங்கள் ஆக நீங்கள் தவறாலாம் இடைப்பட வேண்டாம் ஒருவேளை வரலாம் என்ற வாதத்தை அவன் கண்டிப்பாக அங்கே வைத்திருந்திருப்பான் என்னவோ ஆமே அவன் கிறிஸ்துவுக்காக பேசினான் ஆம்பிரியமானவர்களே அநேக பக்தர்கள் கிறிஸ்துவுக்காக தியாகம் சகித்திருக்கிறார்கள் இயேசுவுக்காக பேசி அவன் உபத்திரவத்தையும் வேதனைகளையும் அனுபவித்திருக்கிறார்கள் அதில் நிக்கோதேமும் ஒருவர் என்ன உபத்திரவத்தை அனுபவிப்பார் என்று அடுத்ததாக நான் பார்க்க போகிறோம் இந்தியாவினுடைய தான ஆமே மிஷ்னர் என்று அழைக்கப்படுகிறதான ஆமின் ஒரு மனிதர் இருக்கிறாரு ஆமி நீங்கள்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சாது சுந்தர் சிங் ஆமே இவர் வந்து ஆமின் சின்ன வயதில் கிறிஸ்துவுக்கு விரோதியாக இருந்தார் நியூ டெஸ்ட்மெண்ட் எல்லாம் கிழித்து எரித்தவர் ஆனால் அவர் ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு அவருடைய சிறு வயதிலிருந்து அநேக கஷ்டங்களை அனுபவித்தார் பத்தொன்பதாவது வயசில் திபத்துக்கு போனார் அங்கே எல்லாம் புத்த மதம் நிறைந்ததான ஒரு இடம் ஆனாலும் திபத்துக்கு போய் ஆண்டவராக ஏசு கிறிஸ்துவை குறித்து ஆமின் சொல்ல ஆரம்பித்தார் அவர் வந்து அவர் பிடித்த அவர் துன்புறுத்தப்பட்டார் அவன் பால் கிணத்தில் அவரை தூக்கி போட்டாங்க அந்த கிணத்தில் அழுகிய பிணங்கள் துர்நாற்றம் எல்லாம் இருந்தது இவரை கொலை செய்வதற்காக தூக்கி போட்டார்கள் போட்ட போது தோல் பட்டை எல்லாம் உடைந்தது பல நாட்கள் அங்கு இருந்தார் முகம் தெரியாத ஒருவர் தேவ தூதன் என்று சொல்லப்படுகிறது அவர் தான் வந்து இவரை காப்பாற்றி வெளியே விட்டு விட்டு போய்விட்டார் பாருங்க இப்படி சுந்தர் சிங் கிறிஸ்துவுக்காக அநேக பாடுகளை பட்டிருக்கிறாரு நான் நினைக்கிறேன் ஆமின் சுவிசேஷதும் ஆமை அல்லது கத்தருடைய வார்த்தை அறிவிக்கும் போது பாடுகளும் துன்பங்களும் வரத்தான் செய்யும் ஆனாலும் நிக்கோதேமு கிறிஸ்துவுக்காக பேசுவதை நிறுத்தவே இல்லை கடைசியாக மூன்றாவதாக நிக்கதோமி கிறிஸ்துவுக்காக பண்ண ஒரு காரியத்தையும் சொல்லி முடிக்கிறேன் முதல்ல அவன் கிறிஸ்துவனிடத்தில் வந்தான் இரண்டாவது கிறிஸ்துவுக்காக பேசினார் மூணாவதாக கிறிஸ்துவுக்காக தியாகம் சகித்தார் அதையும் யோவன் எழுதின சுவிசேஷத்தில் தான் நான் வாசிக்கிறோம் யோவன் பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்பதுல இருந்து நாற்பத்தி ரெண்டு வரை உள்ள வசனங்களில் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து மறித்து அடக்கம் செய்யும் போது நிக்கோதைம வந்து உதவி செய்கிறதை பார்க்க முடிகிறது தேர்ட்டி நைன்து வசனம் வாசிக்கிறேன் ஆரம்பத்திலே ஒரு ராத்திரியில் இயேசுவன் இடத்தில் வந்திருந்த நிக்கோதேமு என்பவன் வெள்ளை போலமும் கரிய போலமும் கலந்து ஏறக்குறைய நூறு ராத்தில் கொண்டு வந்தான் ஹி வாஸ் அக்கம்பனிட் பை நிக்கோடமஸ் த மேன் ஹூ ஏர்லியர் ஹேட் விசிட்டட் ஜீசஸ் அட் நைட் நிக்கோடமஸ் பிராட் ஏ மிக்சர் ஆஃப் மேர் அண்ட் ஆலோஸ் அபவுட் செவன்டி ஃபைவ் பவுண்ட்ஸ் பாருங்க யூத முறைப்படி ஆமி சுகந்த வர்க்கங்களை சீலைகளில் சுருட்டி அடக்கம் செய்வது வழக்கம் நாற்பதாவது வசனத்தில் அதை தான் செய்கிறார்கள் நாற்பத்தொன்னாவது வசனத்தில் புதிய கலரையில் வைக்கிறாங்க நாற்பத்தி ரெண்டாவது வசனம் சொல்லுகிறது அந்த கலரை சமீபமாக இருந்தபடினால் அதை வைத்து விட்டார்கள் உங்களுக்கு தெரியுமா நிக்கோதேமோ இந்த நேரத்தில் அவன் மறைந்திருக்கவில்லை ஒரு நாளில் இரவில் வந்தது உண்மைதான் அடுத்ததாக ஒரு சின்ன நாலு சுவருக்குள்ளாக கிறிஸ்துவுக்காக பேசினது உண்மைதான் ஆனால் இப்பொழுது வெளிப்படையாக கிறிஸ்துவுக்காக கிரிய செய்ய ஆரம்பித்தான் இவர்கள் என்னதான் பண்ணாலும் பிரச்சனை இல்லை என்னை யூத மதத்தை விட்டு துரத்தினாலும் பிரச்சனை இல்லை கிறிஸ்துவுக்காக சில காரியங்களை செய்வேன் என்று அவன் தீர்மானம் எடுக்கிறான் ஆம் பிரியமானவர்களே ஆமின் அவன் செய்த காரியம் என்ன தெரியுமா அங்கு சொல்லப்படுகிறது ஏறக்குறைய நூறு ராத்தல் அளவில் வெள்ளை போலத்தை கொண்டு வந்தான் வெள்ளை போலம் மிகவும் விலையேற பெற்றதான ஒரு வஸ்து நூறு ராத்தல் என்று சொன்னால் செவன்டி ஃபைவ் பவுண்ட் என்று சொல்லப்படுகிறது முப்பத்தஞ்சு கேஜ் முப்பத்தஞ்சு கிலோ வெயிட் நம்முடையதான கணக்கின்படி பொதுவாக யூதர்களுடைய பாரம்பரியம் ஒன்று இப்படி சொல்லுகிறது மறித்து போன ஒரு நபர் எவ்வளோ எடை கொண்டவராக இருக்கிறாரோ அதில் பாதி 
இடைக்கு பாதி இடைக்கு சுகந்த வர்க்கங்களை போடுவார்கள் என்று உதாரணமாக சொல்ல ஏசு ஆமேன் ஏசுக்கு முப்பத்தஞ்சு கேஜில் வந்து இவங்க வெள்ளைப்பழம் கொண்டு வரப்பட்டது ஆமே அதாவது நூறு ராத்திரனா முப்பத்தஞ்சு கேஜி அப்படின்னா அவர் ஒரு எழுபது கேஜி இருந்திருக்கணும் அதோடைய பாதி இடை தான் முப்பத்தஞ்சு ஆனால் இந்த முறை ஏசு உண்டிதான மரணத்தில் பின்பற்றப்பட்டதா என்று தெரியாது பொதுவாக பின்பற்றுவது வழக்கம் என்று ஆமே நான் பல புத்தகங்களில் வாசித்து இருக்கிறேன் எதுவானாலும் அநேக சுகந்த வர்க்கங்களை இந்த நிக்கோ தேமு கொண்டு வந்தார் ஏடி நாளில் வாழ்ந்த ஜான் கிறிஸ்டோ சாம் என்று சொல்லப்படுகிறவர் சொல்றார் இந்த வெள்ளை போல பசை போல ஒட்டக்கூடியது போட்டா அப்படி அப்படி ஒட்டிக்கும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் வாசனையும் கொடுக்கும் ஒட்டக்கூடிய ஒன்பது <laughs> அவர் மறிக்கும் போது ஐஸ்வர்யவானோடு இருந்தார் அல்லது ஐஸ்வர்யவானா இருந்தார் என்ற தீர்க்க தரிசன வார்த்தை இங்கே நிறைவேறுகிறது பாருங்க இந்த நிக்கோதேமம் அன்னைக்கு எருசலேமில் உள்ள மூணு பெரிய பழ பணக்காரர்களில் ஒருவன் தான் நிக்கோதேமம் என்று சொல்லப்படுகிறது எது எப்படி ஆகினோம் ஆமே இப்போ அவன் சீக்கிரட் விளைவர் கிடையாது ஒரு காலகட்டத்தில் சீக்கிரட்டாக வந்தது உண்மை ரகசியமாக வந்தது ஒன்று உண்மை ஆனால் அடுத்து சில நாட்கள் தாண்டின பிறகு நாலு சுவருக்குள்ளாக இயேசுக்காக பேசினது உண்மை ஆனால் இப்பொழுது என்ன நடந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை எனும் வெளிப்படையாகி வந்து சொருக்காக அவன் தியாகம் சகிக்கிறான் இனி நோ மோர் சீக்ரெட் கிறிஸ்டியன் லைஃப் என்று சொல்லி அவன் வெளிப்படையாக வந்துவிட்டார் பிரியமானவர்களே ஆம் பிரியமானவர்களே நாமும் கூட ஆமே இந்த நாட்களில் இதை தான் செய்ய வேண்டும் அநேக தேசங்களில் மிடில் ஈஸ்ட் கண்ட்ரீஸாக இருக்கட்டும் கம்யூனிஸ்ட் நாடுகளாக இருக்கட்டும் இங்கே எல்லாம் அதாவது வெளிப்படையாக கிறிஸ்துவுக்காக பல காரியங்களை செய்ய முடியாத ஒரு நிலைமையில் அநேக கிறிஸ்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆனால் நிக்கோ தேமு எல்லாவற்றையும் துறந்து அந்த செத்தாலும் பிரச்சனை இல்லை இனி கிறிஸ்துவுக்காக தான் என்று சொல்லி இறங்கி வந்து கிறிஸ்துவுக்காக தியாகம் சகித்தார் ஹி சாக்ரிஃபைஸ்ட் ஃபார் கிரைஸ்ட் கல்லில் உங்களுக்கு தெரியுமா சரித்திரம் இப்படி சொல்லுகிறது பாரம்பரியம் இப்படி சொல்லுகிறது ஆமே புகழ்பெற்ற யூத வரலாற்று ஆசிரிய ஆசிரியராக இருக்கிற ஜோசபஸ் என்பவருடைய தானே சகோதரன் தான் இந்த நிக்கோ தேமு அது மட்டுமல்ல நிக்கோ தேம பிறகு சனகரின் சங்கத்தில் இருந்து அவர்கள் வெளியே துரத்தி விட்டார்கள் துரத்தப்பட்டபடினால் அவனுடைய சொத்துக்கள் அவனுடைய தான எல்லாமே அவனுடைய எருசலேம் சிட்டியில் இருந்ததான எல்லா அவனுடைய தான அசட்சம் பறிக்கப்பட்டது கொடிய வறுமையில் அவர் இருந்தார் என்று பாரம்பரியம் சொல்லுகிறது ஆக இவளுடைய மகள் வந்து குதிரை ஆமே தொழுவத்தில் போய் குதிரைக்கு போடுகிற பார்லி எல்லாம் பொறுக்கி கொண்டு வந்தார்கள் சாப்பிடுவதற்கு அவ்வளவு வறுமை கொடிய வறுமையை அனுபவித்தார்கள் எவ்வளவு பணக்காரர்களாக இருந்தார்கள் இவ்வளவு வறுமைக்குள்ளாக தள்ளப்பட்டார்கள் இதெல்லாம் எதுக்காக கிறிஸ்துவுக்காக கிறிஸ்துவுக்காக தியாகம் சகித்தபடியினால கடைசியாக இவர் மறித்த போது சொந்த கல்லறை கூட இல்லாதபடிக்கு எருசலேமில் சாதாரண குடிகள் அடக்கம் பண்ணப்படுகிறதான கல்லறை தோட்டத்தில் இவரும் அடக்கம் பண்ணப்பட்டார் என்றெல்லாம் பாரம்பரியம் சொல்லுகிறது நிக்கோ தேமு எழுதின ஒரு சுவிசேஷத்தை பற்றி கூட ஆமே நாம் நம்மால் பாசிக்க முடிகிறது ஆமே ச வரலாறுகளில் ஆக இந்த நிக்கோ தேமு அதிகமாக கிறிஸ்துவுக்காக கிறிஸ்துவன் இடத்துல வந்தார் கிறிஸ்துவுக்காக பேசினார் கிறிஸ்துவுக்காக தியாகம் சகித்தார் இதில் இருந்து நாம் கற்றுக்கொள்வது ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் நாம் கிறிஸ்துவன் இடத்துல வந்தோம் அது உண்மை கிறிஸ்துவுக்காக அவ்வப்போது பேசி வருகிறோம் அதுவும் உண்மை ஆனால் கிறிஸ்துவுக்காக நாம் தியாகம் சகிக்கிறவர்களாய் மாற வேண்டும் என்னதான் நேர்ந்தாலும் கத்துடைய வார்த்தையை நான் அநேகருக்கு சொல்லுவேன் கத்தருக்காக வாழ்வேன் இது ரெண்டும் வேணும் ஒன்னுடைய வார்த்தையை சொல்லுவேன் ரெண்டு கத்தருக்காய் வாழ்வேன் என்ற உறுதிமொழியை நாம் எடுத்துக்கொள்வோம் நிச்சயமா ஆண்டவர் இந்த வார்த்தைகளை நல்லமை ஆசீர்வதிப்பாராக நாம் ஜபிக்கலாம் அன்புள்ள தேவனே உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் நிக்கோ தேவனுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து மூன்று முக்கியமான காரியங்களை நாங்கள் கற்றுக்கொண்டோம் ஆண்டவரே அவன் ஒரு நாளில் பயந்து போய் அல்லது நடுக்கத்தோடு யாரும் என்னை பார்க்க வேண்டாம் என்று ஒரு ரகசியமாக ஒரு சந்திப்பை கிறிஸ்துவோடு நடத்தினான் 
ஆனால் பிற்பாடு ஆமேன் பலருக்கு முன்பதாக இயேசுவுக்காக பேச ஆரம்பித்தான் அதன் பிறக பிறகு உயிரே போனாலும் பரவாயில்லை என்று கிறிஸ்துவுக்காக தியாகம் செய்ய ஆரம்பித்தார் நாங்களும் ஒவ்வொரு நாளிலும் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக வளர வேண்டும் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக வந்தது உண்மை என்றால் அவருக்காக பேச வேண்டும் அவருக்காக தியாகம் சகிக்க வேண்டும் இனி ரகசிய கிறிஸ்தவனாக அல்ல யார் என்ன சொன்னாலும் பரவாயில்லை என்று கர்த்தருக்காக எழும்பி பிரகாசிக்க ஆண்டவராகிய தேவன் எங்களுக்கு இரக்கம் செய்வீராக எங்கள் சபையில் வருகிற ஒவ்வொருவரையும் அப்படிப்பட்ட ஒரு அனுபவத்துக்குள்ளாக என் தேவன் வழி நடத்துவீராக இந்த வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டுகிற ஒவ்வொருவரையும் என் தேவன் அப்படிப்பட்ட ஒரு அனுபவத்தில் கத்திர வழி நடத்துவீராக கிறிஸ்துவுக்காக அநேக காரியங்களை இந்த நாட்களில் செய்ய ஏன் இந்த லாக்டவுன் டைம் ஆனாலும் சரி அந்த ஒரே இந்த பேண்டமிக் டைம் ஆனாலும் சரி ஆமேன் சூழ்நிலைகள் ஆமேன் அனுகூலம் இல்லாமல் இருந்தாலும் சரி கத்தருக்காய் நாங்கள் எழும்பி பிரகாசிக்க நீர் இறக்கம் செய்யும் நிக்கோ தேமுக்கு கூட சூழ்நிலைகள் அனுகூலமாக இல்லாமல் இருந்தது ஆனால் அவன் உயிரே பய பணையம் வைத்து அவன் கிறிஸ்துவுக்காக தியாகம் சகித்தது போல நாங்களும் கிறிஸ்துவுக்காக பல காரியங்களை செய்ய நீர் எங்களை தகுதிப்படுத்துவீராக பலப்படுத்துவீராக எங்களை தாழ்த்துகிறோம் உடைய கரங்களில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ஆண்டவர் ரட்சகருமாக இருக்கிற இயேசு விநாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் கத்திரவங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக காட் பிளஸ் யூ ஆர்